ఎక్స్పీరియన్స్ <laughs> కానీ అట్లా అశ్రద్ధ చేయకుండా ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి అట్లాగే బిగినర్స్ కి అంటే ఇప్పుడే లైఫ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి శాలరీ వచ్చే వాళ్ళకి గానీ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసి పెట్టుకున్నారు అంటే ఫ్యూచర్ లో మంచి లైఫ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట అంతే కదా మరి ఇప్పటి నుంచి సేవ్ చేస్తే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని మనీ అనేది మనకి మంత్ ఎండ్ లో గానీ ఈ రెండు లో గానీ కనిపిస్తుంది అనమాట అప్పటి వరకు మళ్ళీ ఆ మనీ వైపు చూడకూడదు దానికోసం కొన్ని సేవింగ్ టిప్స్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోకపోతున్నాను అన్ని మాకు తెలుసు అనుకోకుండా ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వీడియోని చూసేసేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి ఓకేనా ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పేమెంట్ ఎంత వస్తుంది లేదు అంటే కనుక హస్బెండ్ కి పేమెంట్ ఎంత వస్తుంది అని కాదు లేడీస్ చేతికి అంటే మన చేతికి హస్బెండ్ ఎంత ఇస్తున్నారు అదైనా సరే మీ ఎక్స్పెండిచర్ లో ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే చాలా మంది లేడీస్ కి వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎంత సంపాదిస్తారో కూడా తెలియదు సపోజ్ ఇంటి ఖర్చుల కోసం ఇస్తారు కదా హస్బెండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను లేదంటే మగవాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తుంటే కనుక వాళ్ళ ప్లాన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కొంచెం అటు ఇటు ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అనమాట అందుకని ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మన చేతిలో మనీ ఎంత ఉంది అంటే ఎంత శాలరీ వస్తుంది శాలరీ ఆరు ఇంటి ఖర్చులకి ఇచ్చే డబ్బులు గానీ తర్వాత మన ఖర్చులు ఏమేమి ఉన్నాయి ఉంటాయి కదా రెంట్ మిల్క్ గ్రాసరీస్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ హాస్పిటల్ ఇట్లా చాలానే ఉంటాయి ఖర్చులు అనేసరికి ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు ఎంత అయితే ఖర్చు చేస్తున్నారు రూపాయి ఖర్చు చేస్తున్నారా పది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు అంతా నోట్ చేసుకోండి నోట్ బుక్ లో ఒక డైరీ లాంటిది పెట్టుకున్నారు అంటే కనుక మీకు మంత్ అయ్యేసరికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేసి ఒక ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ఇది వరకు అంటే కనుక ఎక్కువ డైరీస్ లో ఇట్లా నోట్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ చేద్దాంలే అనుకుని డైరీ ఏమో ఎక్కడో పెడతాము మనం కదా అట్లాగే తర్వాత ఏదో పని వస్తుంది ఇట్లాగే ఎంత ఖర్చు పెట్టాం మర్చిపోతాం డైరీలో రాయడం మర్చిపోతాం కదా అందుకని మోస్ట్లీ డైరీ ప్రిఫర్ చేయండి ఒకవేళ అది కుదరట్లేదు అంటే ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎట్లాగా ఉంటున్నాయి కదా అందరి దగ్గర అని ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫోన్ చేతిలోనే ఉంటుంది లేదంటే పక్కనైనా ఉంటుంది తప్ప దూరంగా ఎక్కడో ఉండదు అందుకని మనం కట్ చేసే ప్రతి రూపాయి కూడా ఇందులో నోట్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఈ దీనికోసం చాలా యాప్స్ అనేది ఉన్నది నేను ఒక యాప్ గురించి చూపిస్తాను నేను ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఈ యాప్ నే ఫాలో అవుతున్నాను అనమాట అంతకు ముందు డైరీ యూజ్ చేసేదాన్ని నేను తర్వాత నుంచి కుదరట్లేదు అనమాట అస్మాటు బుక్ దగ్గరికి వెళ్లి రాసుకోవడం లేదంటే బుక్ ఎప్పుడు మన పక్కన ఉండదు కదా మర్చిపోతుంటాం అనేసి ఈ యాప్స్ చాలానే చూశాను కానీ అవి ఏమీ నచ్చలేదు ఈ యాప్ నచ్చింది అనమాట ఒకసారి మీరు కూడా ఈ యాప్ గురించి చూడండి చూసి నచ్చినట్లయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇందులోనే మనం అన్ని నోట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి దాని డీటెయిల్స్ చూసి వచ్చేయండి మళ్ళీ మాట ఈ యాప్ గురించి చాలా సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను నేను ఐ సేవ్ మనీ అనేసి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి టైప్ చేయండి ఎట్లా వస్తుంది మంత్లీ బడ్జెట్ ప్లానర్ ఇదైతే కనుక నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట కంఫర్ట్ గా కూడా ఉంది ఇది జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలు ఈ టైప్ లో యాప్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు దీనికంటే బెటర్ యాప్ దొరికితే కనుక అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఓకే చూసారు కదా ఇది కొన్ని యాప్స్ వచ్చి సేఫ్ అని రావు అనమాట వైరస్ అది అటాక్ అవుద్ది అందుకనేసి సేఫా కాదు అనేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఇట్లాగ మొత్తం అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి ఇది ఈ నెల కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటో తారీఖు నుంచి ముప్పయో తారీఖు వరకు డేట్ ఇచ్చాను అనమాట తర్వాత శాలరీ ఆర్ వేజెస్ అంటే మనకి ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది లేదంటే ఇంటి ఇంటి కోసం ఎంత యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాము అన్నది ఇక్కడ పెట్టాలి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెన్ థౌజండ్ పెట్టాను అదర్ ఇన్కమ్ అంటే రెంట్ల ద్వారా కానీ లేదంటే వేరే ఇంకేమైనా కానీ వస్తుందా నెల నెల అనేసి చూడండి అవి యాడ్ చేయండి తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఖర్చులు ఫస్ట్ వచ్చి రెంట్ మీరు రెంట్ హౌస్లో ఉంటుంటే రెంట్ యాడ్ చేయండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట అంటే ఎంత మనీ వస్తుంది మనకి దాన్ని బట్టి కేటగిరీస్ వైజ్ సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ గ్రాసరీస్ ఇట్లా గ్రాసరీస్ చేస్తాం కదా అంటే గ్రాసరీస్ కోసం మనం ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నాం ఒక పదిహేను వందలు అంటే ఒకటో తారీఖుని ఒక ఐదు వందలు ఖర్చు చేసాం అంటే ఇంకా వెయ్యి రూపాయలు ఉంది గ్రాసరీస్కి తర్వాత 
ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలంటే వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అంటే మనకి నెల నెల ఎంత అవుతుంది ఏంటి అనేసి కొన్ని వాటి మీద నోట్ చేసుకుంటాం కదా ఇట్లాగే సేమ్ ఒక బుక్లో కూడా నోట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట కేటగిరీ వైజ్ తర్వాత హాస్పిటల్కి ఎంత అవుతుంది అలాగే ఇంకా పాలకి ఎంత ఇస్తాము పెట్రోల్కి ఎంత అవుతుంది ఇట్లాగనమాట ఇలా ఇంత అమౌంట్ అని ఫస్ట్ అనుకోండి దీనికి ఇంత అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నాము అనేసి సపోజ్ గ్రాసరీస్కి ఒక పదిహేను వందలు ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నారు కదా అంటే ఫస్ట్ ఒకటో తారీఖున ఐదు వందలు తర్వాత మళ్ళీ పదో తారీఖున పదిహేనో తారీఖున ఇంకో రెండు వందలు ఇట్లాగే చిన్న చిన్నగా మధ్యలో ఒక వంద రూపాయలు పెట్టుకుంటాము ఇట్లాగ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామన్నమాట ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు మనం టోటల్ బడ్జెట్ టెన్ థౌజండ్ అయితే మనం ఐటమ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నది ఏడు వేల ఎనిమిది వందలకి యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఖర్చు పెట్టేసినవి అని అర్థం అదే మధ్యలో ఎంత వరకు మనం ఇవి ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నాము అని ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మధ్యలో అది వేసుకున్నాం అనమాట ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ ఉంది నెల పూర్తి అయ్యేసరికి ఇంకెంత బ్యాలెన్స్ అనేది రైట్ సైడ్లో ఉందనమాట మధ్యలో ఇంకేమైనా కావాలంటే ప్లస్ సింబల్ యాడ్ చేసుకోండి అంటే మధ్యలో పదో తారీఖుని పదిహేనో తారీఖుని ఇట్లా యాడ్ చేస్తుంటాం కదా అంటే కొంటుంటాము అవన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా కేటగిరీ వైజ్లో చక్కగా వస్తుంది అట్లాగే మనకి చార్ట్ ఎట్లా కావాలి అనేసి కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట అంటే దేని మీద ఎక్కువ అమౌంట్ వెళ్తుంది మనకి అనేసి కూడా ఈ చార్ట్ గ్రాఫ్ అది చూస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది చూసారు కదా ఇది చాలా సింపుల్ యాప్ అనమాట మనకి ఎంత వస్తుంది ఎంత ఖర్చులు ఉన్నాయి ఏ కేటగిరీకి ఎంత ఖర్చు పెట్టుతున్నాం మనం ఇంకా ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది ఇట్లా అన్నీ కూడా మనం ఇందులో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ ఇదే పద్ధతిలో ఒక డైరీలో కూడా నోట్ చేసుకోండి చూసారు కదా మోస్ట్లీ డైరీ ప్రిఫర్ చేయండి అది లేకపోతే కనుక ఇది స్మార్ట్ ఫోన్ లో చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి అనమాట నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాప్ గురించి నేను యూజ్ చేసే యాప్ గురించి చెప్పాను అంతే ఫస్ట్ ఇది అనమాట మనకి ఎంత ఖర్చు ఎంత శాలరీ వస్తుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఉజ్జాయింపున వేసుకున్నాము అంటే నెల అయ్యేసరికి ఎంత ఖర్చు అయిందో కూడా మనకు ఐడియా ఉంటుంది అనమాట అందుకని చెప్తున్నాను ఏ దేని మీద ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేసి ఈ యాప్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుందని చెప్పాను నేను ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ మనం రెగ్యులర్ గా చేసేది ఏంటి గ్రాసరీస్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవి కొనేది కదా ఈ గ్రాసరీస్ అవి ఏం చేస్తారు ఎక్కడ ఏ మార్కెట్ లో అంటే ఏ సూపర్ మార్కెట్ లో తక్కువకు వస్తుంది లేదంటే ఏ కిరాణా షాప్ లో తక్కువ వస్తున్నాయి అట్లా చూడండి అట్లాగే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్ గా చేసేదే కదా ఆ వాటి గురించి ఒక్కొక్క చోట రూపాయి రెండు రూపాయలు మాత్రమే తేడా ఉంటుంది కాబట్టి అంత మనం పట్టించుకోకర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న సెల్లర్సే కదా ఆకూరలు వెజిటేబుల్స్ అమ్మే వాళ్ళది అని అందుకని చెప్తున్నాను గ్రాసరీస్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎక్కడ తక్కువకు వస్తుందో సూపర్ మార్కెట్ లో కానీ కిరాణా షాప్ లో కానీ లేదంటే ఆన్లైన్ లో కానీ ఎక్కడ తక్కువకు వస్తుందని చూడండి ఎక్కువ క్వాంటిటీ కొనుక్కోండి ఎందుకంటే మనకి కేజీ కందిపప్పు ఎనభై రూపాయలు ఉంది అనుకోండి అర కేజీ వచ్చి నలభై ఐదు రూపాయలు వేస్తాడు పావు కేజీ వచ్చి ముప్పై రూపాయలు వేస్తాడు అనమాట అందుకని పావు కేజీ కొనేదానికంటే కేజీ కొనడం బెస్ట్ కేజీ నూట ఎనభై అంటే రెండు కేజీల ప్యాకెట్ నూట నలభైకి నూట యాభైకి కూడా వేయొచ్చు అందుకనేసి గ్రాసరీస్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నారంటే మీకు మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది అట్లాగే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇవి తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోండి పావు కేజీలు అర కేజీలు 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 కొనేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తాము అవి మర్చిపోతాము అవేమో స్పాయిల్ అయిపోతాయి కదా త్వరగానే అందుకని తక్కువ క్వాంటిటీలో కొనుక్కున్నారు అంటే కనుక రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వెళ్లి మనం కొనుక్కుని రావచ్చు దాంతో డబ్బులు చాలా సేవ్ అవుతాయి వేస్టేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఒకవేళ మీరు మార్కెట్ కి వెళ్లి ఈ గ్రాసరీస్ గాని వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ కొనాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీరు మనీ తీసుకువెళ్తారు కదా సపోజ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కొనడానికి వెళ్తున్నారు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకువెళ్తారు అందులో మీకు ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు ఖర్చు అవుతుంది మిగతా రెండు వందలు తెచ్చి నార్మల్ గా వేసేస్తారు కదా అట్లా వేయకుండా దీనికోసం పిగ్గి బ్యాంక్ పెట్టుకోండి పక్కన పిగ్గి బ్యాంక్ పెట్టుకున్నారు అంటే ఇందులో మిగిలిన అమౌంట్ పది రూపాయలు మిగిలిందా ఆ పది రూపాయలు పిగ్గి బ్యాంక్ లో వేయండి వంద మిగిలిందా వంద పిగ్గి బ్యాంక్ లో వేయండి మీరు ఎప్పుడు షాపింగ్ కి వెళ్ళినా ఎంత ఎంత అవుతుందో మీకు ఉజ్జాయింపును తెలుస్తుంది అంతే పట్టుకెళ్తారు దాంట్లో ఎంత మిగులుతుందో అది తీసుకొచ్చి పిగ్గి బ్యాంక్ లో వేస్తా ఉండండి వెజిటేబుల్ ఫ్రూట్స్ ఏ కాదు గ్రాసరీస్ గానీ బయట ఎక్కడికైనా షాపింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు గాని షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఐదు వేలు పట్టుకుని వెళ్లారనుకోండి అందులో మూడు వేల ఖర్చు అయింది అనుకోండి మిగతా రెండు వేలు తెచ్చి అందులో వేసేయండి ఎందుకంటే అది షాప
కాకపోతే డిపాజిట్ చేసి ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఏదో ఒక రకంగా తీసి వాడేస్తాం కదా అందుకని పిగ్గి బ్యాంక్ లో వేసుకుని అది అసలు కౌంటే చేయదు ఇయర్ ఎండ్ లో కౌంట్ చేయండి ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ని కౌంట్ చేశారు అంటే కనుక జనవరి ఫస్ట్ ఫుల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట మీరు అంతే కదా అమ్మో ఇంత మనీ నేను సేవ్ చేయగలిగానా అని ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎంత సాటిస్ఫై ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది మనకి ఒకసారి ఆలోచించండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం చాలా ఐటమ్స్ ఇంటికి కావాల్సిన ఫర్నిచర్ గానీ బట్టలు గానీ లేదంటే వేరే హోమ్ అప్లయన్సెస్ గానీ ఇవన్నీ కొంటూ ఉంటాం కదా అవి షాప్ లో ఎంత ఉన్నాయని అడగండి అట్లాగే ఆన్లైన్ లో ఎంక్వైరీ చేయండి ఆన్లైన్ లో ఎంత అమౌంట్ ఉంది అనేసి ఇట్లా రెండు కంపేర్ చేసుకుని ఆన్లైన్ లో కూడా అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ మింత్రా ఇట్లా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ కూడా కంపేర్ చేసుకుని అట్లాగే షాప్ లో కూడా అడిగి అప్పుడు మీరు తీసుకున్నారు అంటే కనుక మీకు చాలా మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట అట్లాగే ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటే కొంచెం క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు షాప్ లో తీసుకున్నా ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నా కస్టమర్ కేర్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చూసుకోండి హోమ్ అప్లయన్సెస్ కదా అయితే ఇంకా ఎందుకంటే కస్టమర్ కేర్ కొన్ని ఐటమ్స్ కి మీరు అక్కడ తీసుకున్నారు కదా మేము రాము అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు కదా అందుకని చెప్తుంది అనమాట కస్టమర్ కేర్ అంటే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి వాటికి ఏమైనా రిపేర్ వస్తే కనుక వాళ్ళు వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యేలా ఉండాలన్నమాట అందుకని దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ఫర్నిచర్ గానీ హోమ్ అప్లయన్సెస్ గానీ ఇట్లా తీసుకోండి అట్లాగే బట్టల విషయంలో రిటర్న్ ఆప్షన్ ఉందా లేదా అని కూడా కనుక్కోండి షాప్ లో అయినా సరే ఓకే ఇట్లా చేస్తారు ఆన్లైన్ లో అయితే కనుక మోస్ట్లీ క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ చాలా ఉన్నాయి అదే బయట షాప్ లో ఉంటే కనుక బై టు గెట్ వన్ ఫ్రీ లో ఇవి ఉంటున్నాయి కదా అందుకని రెండు కంపేర్ చేసుకుని తీసుకోండి తర్వాత మనం చేసే బిగ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే బట్టలు కొంటూనే ఉంటాము కాకపోతే కొన్న బట్టలు వేసుకుంటే పర్వాలేదు ఒకటి రెండు సార్లు వేసుకుని పక్కన పడేస్తాము మళ్ళీ ఇంకా ఏమొచ్చినాయి అని కొంటూ ఉంటాము అవునా కదా అట్లాగే బట్టలకి మ్యాచింగ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ అంటాము చెప్పులు అంటాము ఒక్కొక్కరికి నాలుగైదు జతలు హ్యాండ్ బ్యాగ్లు లేదంటే నాలుగైదు జతలు చెప్పులు ఉంటే పర్వాలేదు కానీ ఒక్కొక్కరికి ఎనిమిది పది అట్లా పేర్స్ ఉంటాయి అనమాట అందుకని అవన్నీ కూడా మనకి అన్వాంటెడ్ అంతే కదా ఒక రెండు మూడు రకాలు నాలుగు రకాలు ఉంటే పర్వాలేదు అంటే నార్మల్ గా చెప్తున్నాను నేను ఎవరైనా సరే ఒకటి రెండో పెట్టుకుంటారు కదా కానీ కొంతమంది మూడు నాలుగు రకాల వరకు కూడా వెళ్లొచ్చు అంతకంటే ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు అంటే కనుక అది కూడా అనవసర ఖర్చులకి వస్తుంది మనకి పిల్లలు ఉంటారు చిన్న పిల్లలకి అయితే కనుక ముద్దు ముద్దుగా ఉంటారు కనుక ఫ్రాక్ మ్యాచింగ్ సాక్స్ మ్యాచింగ్ షూ ఇవన్నీ వేస్తూనే ఉంటాము కాకపోతే డైలీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వేస్తుంటారు అనమాట అట్లాగా అట్లా వేయకుండా ఎప్పుడైనా బయటికి తీసుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ మ్యాచింగ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది పిల్లలకు కూడా కనీసం ఇరవై ముప్పై పేర్స్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూశాను అనమాట నేను అంటే చెప్పులు చెప్పులు కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న పర్సన్ లాంటివి కొంటుంటారు అటువంటివి కానీ లేదంటే వాచెస్ కొంటుంటారు పది రకాల వాచ్లు ఇట్లాగనమాట ఇవన్నీ కూడా అన్వాంటెడ్ మనకి అనవసరమైన ఖర్చులకు వెళ్తాయి అనమాట అందుకని ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి ఇది మనకు అవసరమా ఇది మనం వేసుకుంటామా బట్టలు అయితే అని ఆలోచించి తీసుకున్నారు అంటే కనుక మనకి చాలా మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ కొంటాము కానీ నచ్చదు నచ్చకపోతే వెంటనే రిటర్న్ కొన్నిటికి పెట్టచ్చు ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నవి అయితే మరి ఆఫ్లైన్ లో తీసుకున్నవి అంటే షాప్ లో కొన్నవి అయితే ఏం చేస్తాము సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ లో ఇవ్వాలి లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లోనే ఓఎల్ఎక్స్ ట్విట్టర్ వీటిలో వచ్చినాయి అనమాట బట్టలు గానీ షూస్ గానీ లేదంటే గ్యాడ్జెట్స్ గానీ ఫర్నిచర్ గానీ ఇట్లా అందులో దొరకందంటూ ఏమీ లేదు మనం కొనాలి అనుకున్నా అందులో ఉంటుంది లేదంటే ఏదైనా అమ్మాలి అనుకున్నా ఓఎల్ఎక్స్ క్విక్కర్ ఇటువంటి ఉన్నాయి కదా అందుకని అందులో బయ్యార్ సెల్ ఏదైనా చేయొచ్చు అనమాట అది చూసారు అంటే కనుక మీకు దాంట్లో కూడా చాలా మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే కొంతమంది పక్కన ఉన్న షాప్ కూడా బైక్ మీద వెళ్తుంటారు లేదంటే కార్ తీస్తారు కదా పక్కన ఉన్న షాప్ కి వెళ్ళడానికి సరదాగా సైకిల్ మీద వెళ్ళండి ఎంత బాగుంటుందంటే సైకిల్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది లేదంటే కొంచెం తగ్గిరే అనుకుంటే వాకింగ్ చేసుకుంటా కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట లేదంటే సైకిల్ ప్రిఫర్ చేయండి ఇప్పుడు లేడీస్ జెంట్స్ పిల్లలు అందరూ కూడా సైకిల్ నే బాగా ఇష్టపడుతున్నారు అనమాట అందుకనేసి సైకిల్ ప్రిఫర్ చేశారు అంటే కనుక ఈ పెట్రోల్ గచ్చులు డీజిల్ గచ్చులు కూడా తగ్గుతాయి అనమాట మనకి అంటే పక్కనే ఉన్న షాప్ కి వెళ్ళడానికి అదే దూరంగా వెళ్ళడానికి అంటే ఎలాగా తప్పదు కదా కొన్ని ఇంటి కోసం కాంప్రమైజ్ అవ్వలేము కావాల్సిందే బైక్ ఆర్ కార్ తర్వాత నెక్స్ట్ సేవింగ్ టిప్ ఏంటి అంటే ఇప్పటి జనరేషన్ కి బాగా అలవాటు అయింది రెస్టారెంట్స్ అవునా కదా నెలకి ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్తే పర్వాలేదు అది సరదా కోసం వెళ్ళొచ్చు ల
అందుకనేసి మొత్తానికి వెళ్ళడం మానేయమని చెప్పట్లేదు నెలకి ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి అట్లాగే కొన్ని రెస్టారెంట్స్ కి ప్రోమో కోడ్స్ కూపన్స్ ఉంటాయి అవి యూజ్ చేశారంటే కనుక ఇంకొంచెం మనీ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఆ కూపన్స్ కావాలి అంటే మీకు ఆన్లైన్ లో సెర్చ్ చేశారంటే ఆ రెస్టారెంట్ గురించి సెర్చ్ చేశారు అంటే కనుక కూపన్స్ అనేది దొరుకుతాయి ఒకసారి మీరు కూడా ఎంక్వైరీ చేసి కనుక్కోండి ఓకే తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ఇప్పుడు చాలా మంది షో ఆఫ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు అవసరానికి కొంతమంది మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ చాలా మంది మాత్రం షో ఆఫ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట దాని వల్ల మనకి తెలియకుండానే మనీ అనేది చాలా ఎక్కువైపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికైనా షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు డబ్బులు పట్టుకెళ్ళామనుకోండి ఒక వెయ్యి రూపాయలు పట్టుకెళ్ళామనుకోండి ఆ వెయ్యి రూపాయల లోపల ఏమొస్తే అంతవరకే కొనుక్కుంటాం తప్ప అది దాటం అదే కార్డు తీసుకెళ్లాము అంటే కార్డు ఉంది కదా చేతులు ఎంతైనా కొనుక్కోవచ్చు అన్నట్టుగా కొంటుంటాం కొన్న తర్వాత ఏమవుతుందో తెలుసా మనం ఎంత కొంటున్నామో కూడా మనకు గుర్తుండదు అనమాట ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కార్డులో బిల్ చూసుకోవాలి మన అదే మనం డబ్బులు ఇచ్చి కొంటున్నాం అనుకోండి అవును ఇక్కడ ఈ షాప్ లో ఇంత ఇచ్చాము ఆ షాప్ లో అంత ఇచ్చాము అనేది గుర్తుంటుంది అనమాట కార్డు పేమెంట్ వాళ్ళు ఎంత మనీ చెప్తున్నారో కూడా తెలియదు అది వినకుండా ఇదిగో కార్డు అనేసి ఇచ్చేస్తారు చక్క చక్క అయిపోతుంది బిల్లింగ్ ఎంత ఖర్చు అయింది అనేసి తర్వాత మంత్ ఎండ్ లో బిల్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట అంతే కదా అందుకని క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ డెబిట్ కార్డ్స్ కానీ ఎమర్జెన్సీలో మాత్రమే యూజ్ చేయండి డైలీ మీరు షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే కనుక వేరే రెస్టారెంట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇటువంటి చోట్ల మాత్రం క్యాష్ క్యారీ చేయండి కొన్ని చోట్ల రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు అది కార్డు ద్వారా పే చేస్తే కొంత మనీ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అని కూడా ఉంటుంది అందుకని అటువంటి క్యాష్ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు కార్డు పేమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే అందుకని మోస్ట్లీ కార్డ్స్ అనేది ఎక్కడైతే మనకి ప్లస్ ఉంటుందో అక్కడే యూజ్ చేయండి కార్డ్స్ మీద ఎక్స్ట్రా మనకి తెలియని ట్యాక్స్ కూడా చాలా పడుతుంది అనమాట మనం పర్చేస్ చేసినా చేయకపోయినా కార్డు క్యారీ చేస్తున్నా కనుక ట్యాక్స్ అనేది కంపల్సరీ వేస్తారు వాళ్ళు అందుకని ఆలోచించి కార్డు పేమెంట్ అనేది తీసుకోండి ఓకే తర్వాత లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ సేవింగ్ మనీ అంటే ఏంటి మన దగ్గర ఉన్న మనీ ఎట్లా వస్తుంది మనకి మనీ అయితే సంపాదించాలి లేదంటే హస్బెండ్ గాని పిల్లలు గాని పేరెంట్స్ గాని ఇవ్వాలి ఆ డబ్బుల్లోంచి సేవ్ చేస్తాం మనం ఇవన్నీ కూడా సేవింగ్ టిప్స్ ఏ కదా ఇవే కాదు మనకి ఎర్నింగ్ టిప్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలన్నమాట అంటే సేవింగ్ చేయడం కష్టం చాలా కష్టం దాంతో పాటు మనం ఏదైనా చిన్నగా సంపాదించడం మొదలు పెట్టాం అనుకో మనకి ఎంత తృప్తిగా ఉంటుంది చెప్పండి ఇంట్లోనే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను ఇంట్లో పని అయిన తర్వాత అంటే మన సంపాదన మనకు వస్తుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది చాలా మంది లేడీస్ కి ఇదే ఆలోచన ఉందనమాట ఎందుకంటే నేను ఏదో ఒకటి సంపాదించాలి ఏదో ఒక జాబ్ చేయాలి లేదంటే బిజినెస్ చేయాలి ఇట్లాగనమాట ఇంట్లో ఉండే చేయాలి బయటికి పంపించరు ఇట్లా అనుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు కదా చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది కనుక డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ అంటున్నారు లేదంటే ఆన్లైన్ రీసెల్లర్స్ అంటున్నారు ఇట్లా చాలానే వస్తున్నాయి కానీ చాలా మట్టికి నమ్మలేమన్నమాట డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ గానీ లేదంటే కనుక మీరు ఇంట్లోనే కూర్చుని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టక లేకుండా చెయ్యొచ్చు అని చెప్తుంటారు కదా వీటిల్లో సగం పైగా ఫ్రాడ్ ఉంటుంది అనమాట నేను అందరి గురించి చెప్పట్లేదు ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేసి మనకి ఐడియా ఉండదు అనమాట ఐడియా ఉండకుండానే స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఇటువంటి ఇటువంటి స్టార్ట్ చెయ్యాలి అనుకున్న వాళ్ళు స్టార్ట్ చెయ్యండి ఎందుకంటే లాస్ అయిన మన దగ్గర నుంచి మనీ ఏం పోదు గనక కాకపోతే ఎవరు పాన్ కార్డు నెంబర్ అడిగినా లేదంటే బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అడిగినా అస్సలు ఇవ్వద్దు అనమాట ఓకే మిగతా అన్ని ఇచ్చుకోండి పాన్ కార్డు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవి రెండు అస్సలు ఇవ్వద్దు ఇవి ఇచ్చారు అంటే గనక అంటే ఆధార్ కార్డు కూడా ఓకే ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు వచ్చింది కదా ఇవి మూడు అస్సలు ఇవ్వద్దు ఎవరికీ అసలు నెంబర్ లే ఇవ్వద్దు ఓకే ఇది చిన్న సజెషన్ అనుకోండి ఈ మూడు ఇవ్వకుండా మీరు ఏదైనా సరే స్టార్ట్ చేయాలి అంటే అంటే డేటా ఎంట్రీ గానీ లేదంటే ఆన్లైన్ లో మీరు ఇంట్లో కూర్చునే డబ్బులు సంపాదించవచ్చు అంటారు కదా ఇటువంటివన్నీ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే లేదు అంటే కుట్లు అల్లికలు కుకింగ్ కర్రీ పాయింట్స్ వస్తున్నాయి కదా కర్రీ పాయింట్స్ వల్ల సూపర్ ప్రాఫిట్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా మందికి బయట ఫుడ్ అలవాటు అవుతుంది ఇంట్లో చేయడానికి మనకే అప్పుడప్పుడు బద్దకం అనిపిస్తుంది కదా అటువంటి కర్రీ పాయింట్ ఉంటే అక్కడ నుంచి కర్రీస్ తెచ్చేసుకోవచ్చు మనం రైస్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనుకుంటాం కదా అటువంటి వాళ్ళకి కర్రీ పాయింట్స్ ఇంకా ట్యూషన్స్ చెప్పచ్చు ఇంకా రీసెల్లర్స్ ఉంటున్నారు అంటే శారీ బిజినెస్ లేదంటే డ్రెస్ డ్రెస్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఇట్లాగా చాలానే ఉన్నాయి అనమాట మీ
ఇవన్నీ చేస్తుంటే మనకి నెలకి వెయ్యి రూపాయలు వచ్చినా చాలు అంటే ఎక్కువ చేయాలని అత్యాసకు పోయి మొత్తం ఉన్నదంతా పోగొట్టుకునేదానికంటే కొంచెం కొంచెంగా వెళ్దాం నెలకి వెయ్యి తర్వాత ఆరు నెలలు వచ్చేసరికి ఐదు వేలు వస్తాయి ఇట్లాగనమాట అంటే సంపాదన పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది తప్ప ఒకేసారి పెరిగిపోవాలని ఎప్పుడు ఆలోచించవద్దు నెమ్మదిగా గ్రోత్ వస్తుంది ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేసుకుంటా వెళ్ళండి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ వెళ్లారంటే మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని తప్పకుండా సాధిస్తారనమాట ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది తర్వాత తర్వాత ఇంకా ఇంకా మంచి బిజినెస్ కూడా మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట చూసారు కదా మనీ సంపాదించడం ఎంత కష్టమో సేవ్ చేయడం అంతే కష్టం ఆ సేవ్ చేసేది కూడా మనం ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ చిన్నవే అనుకుంటాం గాని ఈ రెండు వచ్చేసరికి మీరు ఎంత సేవ్ చేశారు అనేసి ఒక్కసారి అవి ఓపెన్ చేసి చూశారు అంటే కనుక మీరు షాక్ అవుతారు అనమాట నిజంగా చెప్తున్నాను ఇట్లా రూపాయి 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 కోడగొట్టుకుంటా ఉంటే చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది ఓ నేను ఇన్ని డబ్బులు దాచినాను కదా ఇంత అయింది కదా ఇంత అయింది ఎందుకంటే మైండ్ లో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కానీ గమన గుర్తు కూడా ఉండదు లాస్ట్ ఈ రెండు వచ్చేసరికి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ ని ఓపెన్ చేయండి అప్పుడు వరకు అస్సలు ఓపెన్ చేయొద్దు మీరు ఓకే అప్పుడు వరకు మీరు అనుకుంటారు ఐదు వేలు ఉండొచ్చు ఆరు వేలు ఉండొచ్చు ఇట్లా ఆలోచిస్తుంటే కానీ ఓపెన్ చేసేసరికి ఒక తొమ్మిది పది వేలు అన్నా మీరు సేవ్ చేసి ఉంటారు అనమాట ఫస్ట్ లో నాకు కూడా అట్లాగే ఉండేది అనమాట సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేయాలి మా హస్బెండ్ ఇంటి ఖర్చుల కోసం ఇచ్చిన డబ్బుల్లోంచి ఎంతో కొంత సేవ్ చేసి మళ్ళీ మా హస్బెండ్ కి సర్ప్రైజ్ ఇద్దాము అనేసి అట్లాగే రెండు మూడు నెలలకి అప్పుడు చిన్న డబ్బాలు వేసి దాచుకునేదాన్ని అనమాట యాంగ్జైటీ తట్టుకోలేక రెండు మూడు నెలలకే మళ్ళీ తీసి ఇచ్చేసేదాన్ని నేను ఇది ఇంత దాచాను చూడండి అనేసి తర్వాత తర్వాత చిన్న ఏటీఎం లాంటిది కొన్నాను నేను ఆల్రెడీ మీకు ముందు వీడియోస్ లో చూపించాను ఏటీఎం అది నేను తీసుకుని టూ ఇయర్స్ పైగానే అయింది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట అదైతే కనుక చాలా బాగా ఈజీ అవుతుంది అందులో మనీ వేసేస్తాము జస్ట్ అట్లాగే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట లోపలికి మనీ చాలా బాగుంటుంది ఒక పిగ్గి బ్యాంక్ లేదంటే మట్టి కొండలు వస్తుంటాయి కదా అవైతే కనుక ఇరవై ఇరవై ఐదు రూపాయలకు కూడా వచ్చేస్తుంటే వాటిల్లో మీరు సేవ్ చేస్తా ఉండండి నిజంగా మీరు చాలా తృప్తిగా ఫీల్ అవుతారనమాట చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట వచ్చింది కదా ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్